Во Македонија нема зрели услови за легализација на марихуаната во рекреативни цели. Ова е ставот на првиот човек во здравството. Откако минатата недела од пратеничката група на ЛДП најавија дека ќе бараат канабисот законски да биде дозволен, не само за медицинска, туку и за општа употреба. Министерот Филип че во изјава за Ситал вели дека е рано да биде направен таков чекор, посочувајќи и на лошите ефекти во здравјето на оние кои го користат. Потребни се многу силни контролни механизми. Точно е дека во Холандија има овој таква употреба и сметам дека промоцијата на туризмот е една од причините зашто тоа се прави. Меѓуто е сметам дека ние сме сепак далеку од тоа канабисот во кога се употребува во рекреативна сврха има и лош ефект на невроните во односно клетките во мозокот и за тоа веќе има докази. На иста линија со министерот е и токсикологот Нико Бекјаровски. Вели дека има негови колеги кои се апсолутно против било каква легализација и дел со полиберални ставови. Но кои се проблемите кои ќе произлезат од таков чекор? Колку после употреба на канабис организмот односно човекот е во можност да управува со моторно возило. На кој начин ќе може кај овие при сообраќајна несреќа да утврдиме дали бил некој поддејство односно активно дејство или пасивно дејство. Со легализацијата мислам дека би се зголемил бројот кај малолетни уживатели. Во Европа марихуаната е легализирана само во Холандија, а во некои од американските држави каде е дозволена биле направени истражувања, дека за 6% ја зголемен бројот на сообраќајни несреки поради користење на канабис. За рекреативни цели не, но здравствените власти активно работат на полето за медицинска употреба на канабисот, кој во земјата е законски дозволено од пред 3 години. Филипче најави дека ќе воведат данок за извоз на количините на марихуана во било која форма, и тие пари ќе завршат во здравствениот буџет за лекови. Ке има промени и во тоа што може да се извезува. Правиме и спреме на драфтот на законот за опојни дроги, кој што се минуваат некои делови во однос на употребата на канабисот за медицински цели. Пред неколку месеци се случи првиот извоз на кристали во Полска и тоа што сега следно ќе го дозволиме да се извезува цветот. Во земјата околу 20 фирми имаат дозволи за одгледување на марихуана, дел во затворен простор, а другите на плантажи. Санја Димитровска, Сител Телевизија.